ዛሬ የኤፌሶ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ሐሳብ እንማራለን መጽሐፍ ቅዱስ ያያዛችሁ ገኖች ካላችሁ የኤፌሶ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ጀምሮ በተለይ ደግሞ ወደ ትምርቱ ከመግባቴ በፊት በቤተክርስቲያን ረጂም ድሜ መቆየት ከፈለጋችሁ አንድ ምክር ልምቀራችሁ ዛሬ አንድ ምክር ልምቀራችሁ ማጥረሱትን ማለት ነው በቤተክርስቲያን ውስጥ ረጂም እድሜ መቆየት ከፈለጋችሁ ምን ማጥረግ እንዳለባችሁ ታቃላችሁ መዝገቡን አክብሩ ሸክላውን ታገሱ መዝገቡን አክብሩ ሸክላውን ታገሱ ምናልኩ በሸክላቃ ውስጥ የከበረ መዝገብ አስቀምጣዋል አለ ስለዚህ አሁን የሚያስቀምጥበት እቃ በብረድስት እንዳይመስል አቤት የተቀመጠው መዝገቡ የተቀመጠው ሸክላቃ ውስጥ ነው ስለዚህ ያላ አማራጭ መዝገቡን አክብረ ሸክላውን ታገሰ መኖር ብቻ ነው ሸክላ እቱንም ያል ድስት ቢሆን ሸክላነቱ ነው ይረሳ ሸክላነቱ ነው ይረሳ ስለዚህ ይሃዲግ በገባበትና ድርግ በወጣ ጊዜ እናንተ ያኔ ልጆች ናችሁ አንድ እናት ወርቅ ልጃቸው እንድታስቀምጥ ሰጠቻቸው እቺ እናት ልጃቸው ወርቅ እንድታስቀምጥ እየሰጠቻቸው እናት በግርግር ስለነበረ ወርቅ ይወሰድብኛል ብሎ ፈሩ በጣም ሐሳብ ያዛቸው ስለዚህ ያንን ወርቅ ሊመልሱ ፈለጉና ወርቁን በላስቲክ በደም አርገው ጥቅልል አርገው ጋያ ታቃላችሁ ሚቄሰው ጋያ በጣም ነው የሚሸተው የጋያ ማጨሻ እንትን ውስጥ ይሄውን እንደ እንደ ጀበና አይነት ነገር ውስጥ ከተቱት እና ጋያቸውን ያጨሱ በመኪና ሲሄዱ ተፈታሹ ሁሉ ኬላ ስለነበረ ይያንቺ ይሄን ጋያሽን ይዘሽ ወረዛ ዞር በይ ያሉ ሰው ሁሉ አይጠጋቸው ምሳቸው ጋያ ያጨሱ ነው ምሳቸው በዛ መንገድ አርገው ወርቃቸው ለልጃቸው ሰጡ አዬ ጋያው ውስጥ አሁን ወርቅ ይኖራል ብሎ ማን ያስባል ጋያው ውስጥ ቆ ነው እግዚአብሔር ቆ ወርቅ የሚያስቀምጠው ማንም እኮ አፍንጮ የሚይዝበት ሰው ቆ ነው የሚገርም ፕሮግራም ያስቀምጠበት አንዴ ተቆራጭ ኬክ ላይ መሰለ እንደ የሚያስቀምጠው ምንም ተቆርጦ ማቅ ውስጥ ወርቅ ያስቀምጥና ያስቀርማል ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን እድሚያችሁ እንዲሰነብት ከፈለጋችሁ መዝገቡን አክብሩ ሸክላውን ታገሱ ሸክላው ነው ነው ማለት ያለባችሁ አይ ሸክላ ሸክላው ነው ተው ብላችሁ መታገስ ነው ያለባችሁ ያውራ ጳውሎስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ለኃጢያት ሞቶ ለክርስቶስ ያው መሆን ብላችሁ ጻፉ አርእሱ የዚህ አርእስ ለኃጢያት ሞቶ ለክርስቶስ ያው መሆን የሚል ሐሳብ ያለው አርእስ ነው ይሄ አርእስ ይሄ ምዕራፍ የሚያውራው ማለት ነው አነባው በበደላችሁና በአጥያታችሁ ሙታን ነበራችሁ በእነርሱም በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙም ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነው ባየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፍቃድ በፊት ተመላላሳችሁባቸው በነዚህም ልጆች መካከለኛ ሁላችን ደግሞ የሰጋችን የልቦናችን ፍቃድ ያደረግን በሰጋችን ምኞት በፊት እየኖርን ነበር እንደሌሎችም ደግሞ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበርን ነገር ግን እግዚአብሔር በመረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳን በሁን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ይወሰጠን በጸጋድናችኋልና በሚመጡ ዘመናትም በክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ባለው ቸርነት ከሁሉ የሚበልጠው የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይ ዘንድ ከርሱ ጋር አስነሳን በክርስቶስ ኢየሱስም በሰማይ ስፍራ ከርሱ ጋር አስቀመጠን በጸጋው በመነድናችኋልና ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከናንተ አይደለም ማንንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም ኛ ፍጥረቱነንና እንመለለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀው መልካሙ ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠረን ሐዋርያ ጳውሎስ በእስያ ለሚገኙ አማኞች የሚነግራቸው ከባርነት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለገቡት የእስያ አማኞች የሚነግራቸው ከዚህ በፊት የት እንደነበሩና የትላንቱና ያሆኑን በማነጻጸር ይህን አስቀምጥላችኋል ይሄ ምራፍ የሚገርማችሁ ከመጀመሪያው ምራፍ አንጻር ስትመለከቱት የሚመስለው የንጽጽር ምራፍ ነው በመጀመሪያው ምራፍ ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነው ያገኙትን መንፈሳዊ በረከት ይነግራቸዋል በሁለተኛው ምራፍ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ የተቀመጡበትን መንፈሳዊ ስፍራ ይነግራቸዋል ምራፍ አንድ ላይ እንደምታቆት በክርስቶስ ኢየሱስ በማመናችን ምክንያት የተቀበልናቸው መንፈሳዊ በረከቶች ነው የሚነግረን ምራፍ ሁለት ላይ ደግሞ የሚነግረን እውነትና ሐሳብ ምንድነው በክርስቶስ ከተቀበልናቸው መንፈሳዊ በረከቶች ለጥቆ 
ቀጥሎ በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘነውን መንፈሳዊ ፖዚሽን ነው መንፈሳዊ ስፍራ በመግቢያ ሐሳቦቼ ላይ ስናገር እንደነበረው ከምራፍ 1 እስከ ምራፍ 3 ድረስ ይሄ መጽሐፍ የሚያወራው መንፈሳዊ ስፍራችንን ሲሆን ከ4 እስከ 6 ደግሞ የሚያወራው ሰፈራችን ነው ታስተውሱ ከነበረ ይሄን የተነጋገረ ነው ምራፍ 1 ምራፍ 2 ምራፍ 3 በክርስቶስ ኢየሱስ እየተደረገልንና እየተቀመጥንበት መንፈሳዊ ስፍራ ይነግረናል አማኞች በክርስቶስ በማመናችን ምክንያት ያገኘነው መንፈሳዊ በረከት ይነግረናል ስለዚህ ከ4 እስከ 6 ደግሞ ላይፍ ስታይል ነው የሚያወራው confession without lifestyle is confusion ማለት ነው ስለዚህ ተቀምጫለሁ ተቀምጫለሁ ተቀምጣናል ተቀምጫለሁ ይያልክ ብቻ አመት ኖሮ ሳይሆን በለተለት ኖሮ የሚገለጥ እንደሚገባ ኖሩ ብሎ የሚናገረው ሐሳብ ስለዚህ ምራፍ 2 ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ በሚደንቅ ሁኔታ ምራፍ 1 ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኙትን ነግሯቸዋል ምራፍ 2 ላይ ግን የት ይወስዳቸዋል መሰላችሁ ወደ ኋላ ይወስዳቸውና የት እንደነበሩ ይነግራቸዋል የት እንደነበሩ ከነገራቸው በኋላ እዚሁ ቦታ ላይ ደግሞ ከምራፍ 1 ጋር ስታነጻጽሩት የት እንደነበሩና የት እንደመጣቸው ሁለቱን ያነጻጽሩ ያሳያቸዋል የምትጽፉ ሰዎች ካላችሁ በዚህ በምራፍ 2 ውስጥ ከቁጥር 1 እስከ 10 ያለው ቁጥር ከመጀመሪያው ቁጥር እስከ 10ኛው ቁጥር ድረስ ያለው እግዚአብሔር አምላክ ለኃጢያተኞች ያደረገውን ነገር ነው የሚናገረው ለኃጢያተኞች የተደረገላቸው ነገር ነው የሚናገረው ከቁጥር 11 እስከ 22 ደግሞ የሚናገረው እግዚአብሔር አምላክ ለሐዛብ ያደረገውን ነገር ነው የሚናገረው በተለይም ደግሞ በመጀመሪያው 10 ቁጥሮች በሁለተኛው ምራፍ ከቁጥር 1 እስከ 10 ድረስ ባለው ውስጥ በክርስቶስ በማመናቸው ኃጢያተኞች እግዚአብሔር ያደረገላቸው ነገር የሚናገር ቦታ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ በማመናቸው ከመውት ተነስተዋል ከመውት ተነስተው በዙፋን ላይ ተቀመጡ ይላቸዋል ከመውት ተነስተው በዙፋን ላይ ተቀመጡ ይላቸዋል አስሩ ቁጥር ማለት ነው የሚገርም እኮ ለም ካለ ያጥያትና የሞት ጨለማ ውስጥ አውጥቶ በዙፋን ላይ አስቀመጣቸው የሚል ሐሳብ ነው ያለው ታስተውሱ ከነበረ ይሄን ቦታ ሳጠና አኔ እጅግ በጣም የሚደንቀኝ አላዛር ከሞት መነሳት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አላዛርን ከሞት አስነሳው ከዛስ አራት ሊበሉ ምሳ ሊበሉ አብሮ ተቀመጡ አይልም ከሞት አስነስተውት እዛው መቃብር አከባቢ መለስ ቀለስ በልብሎ አለቀቀው ከሱ ጋር ምሳ እንዲበላው ወሰዱ አይዘወራ ያለው አውሪያ ጳውሎስ ከሞት አስነሳቸው አይደለም ይለው ከነበረባቸው ስራት ብቻ ፈታቸው አይደለም ይለው አስደናቂ ነገር ነው ሞተው ነበረ ጠለም ብሎ መቃብር ገብተው ነበር ሲያስነሳቸው ደግሞ መቃብር አካባቢ ተቷቸው አይደለም ላይፍ ኢን ጂሰስ ኔም ምናም ብሎ ህይወት ካም በኋላ እንድትኖሩ ምናም ብሏቸው እዛው ከበለ ገበሬ ማበራ አልተዋቸው ከሱ ጋር እራት እንዲበሉ ወሰራች እዚ ቦታ የሚያወራው ምንድነው አስሩ ቁጥር ላይ ኃጢያተኛ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመኑ ምክንያት ህይወት አገኘ ብቻ ሳይሆን ከርሱ ጋር አለ እንዴት ሆኑ ኃጢያተኛ የነበረ ኩሙሌቲቭ ጂፒኤ ዜሮ ጻባይ ኤፍ የሆነ ነገር ኤፍ በጠቅላላ ኤፍ ማብራ ህይወት ኤፍ ትምርት ኤፍ ኤፍ ማለት ፋንታስቲክ ነው ብሎ በቀኝ አስቀምጡ ከትምርት ቤት የተጫረ ከሰፈር የተጫረ እሚገርም እኮ ነው ያብላካችሁ ባለ ጸጋነት ከሞት አውጥቶ ከጨለማ አውጥቶ እዳችሁን ከፍሎ ሲያበቃ ሰዎች ዘላለም ቢሰሩ በእግዚአብሔር ዙፋ ሊቀመጡ ካፓሲቲ የላቸው ዘላለም ቢሰሩ የክርስቶስ ስራ ግን ለናንተ ማንም ቢሰራ እማይመጣበት ፖዚሽን ነው ያመጣችሁ ስለዚህ እምትጽፉ ሰዎች ቃላችሁ አሁን ምራፍ 2 ነው እየተማርን ያለ ነው ምራፍ 2 ከ1 እስከ 10 እና ከ11 እስከ 22 ይሄኛው ለኃጢያተኛ የተደረገውን ጉዳይ ነው የሚያወሩ ይሄ ደግሞ ለሐሳብ ነው በዚህኛው በአዛብ ዘንድ ደግሞ ተጣልቶ የነበሩ አይሁድና አዛ በመሰረት ህጉ አጣልቶ የነበረው እግዚአብሔርና ሰውን ብቻ አልነበረም ሰውና ሰውን ራሱ አጣልቶ ነበር ህጉ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ብቻ ሳይሆን የገባው በሰውና በሰው መካከል ራሱ ገብቶ ነበር አይሁድና አዛብ ጠበኞች ነበሩ ይሄን የጥል ግርግዳ ክርስቶስ ሲያፈርሰው በስራው ተጣልቶ የነበሩ አይሁድና አዛብ እርቅ በማግኘት ወደ እግዚአብሔር መቅደስ ገቡ ይላቸዋል ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ 10 ቁጥሮች ለኃጢያተኛ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመኑ ምክንያት ያገኘውን መንፈሳዊ ፖዚሽን መንፈሳዊ ስፍራ በማመኑ ምክንያት በእግዚአብሔር ዙፋን ተቀመጠ ይላችሁና ሲቀጥል በመሰረቱ እግዚአብሔር አይፈራም 
አይፈራ ማለት ማለት ነው በእኔ የሚያምን እኳል ቆይ እሱ ካደረገው በላይ እኔ ካደረኩት በላይ ታደርጋላችሁ አለ እኔ ካደረኩት በላይ ቢያደርጉ ወንበሬ ሊቀሙኛል ብሎ አይፈራም ምክንያቱም እሱ ካደረገው በላይ ምናደርገው በእሱ እንደሆነ ራሱ ያቃል by the way እነዚህ ሰዎች ልብ አርጉልኝ አዳዲስ ፍጥረቶች እንጂ በዙፋኑ ላይ ተቀመጡት ኢትዮጵያውያን ቸርሉ ኢትዮጵያ ወንበር ካገኘ አይለቅም ስለዚህ አው አስቃ 11 እስከ 2 ደሞ አሐሳብና አይሁድ ናቸው የሚተረኩት እዚህ ጋር ስለዚህ በመጀመሪያ ከፋፍ ለማወቅ ስላለብን ማለት ነው እሚወራው ጉዳይ ይሄ ነው በሁለቱ ሐሳብ ውስጥ ማለት ነው ስማ ጠበቃችን ያስፈታን የዘላለም እዳችን ነው የከፈለ እዳችንን ብቻ ይከፈለ እንዳይመስል ከሱ ጋር ለዘላለም እንድንገዛ ድል ለነሳው አለ አቤት አሐሳብን በብረት በትል ይገዛ ዘንድ እሰጣው አለ ጋሽነቱን ሁሉ ላይ ተቀበላችሁት ከፍጹም መገዛት ወደ ፍጹም ጋሽነት ነው የመጣችሁት በደም ባርጋችሁ አሜን ባሉ አሜን ይሄንን መፍዙስ አይወድም የተመጣይሁ አሜን ስለዚህ በመሰረቱ አንንግግራችሁን አስተሳሰባችሁን የሚወስነው ያላችሁበት ፖዚሽን ነው አሁን ከሞት አወጣና ከመቃብር አወጣና በዙፋኑ በቀኙ አስቀምጣችሁ ብሎ ሲል ከዚህ በኋላ አነጋገረን ሐሳብን ሁሉ የሚቀይረው ያለበት ፖዚሽን ነው። እኔ ጣሳ ነኝ ጆንያ ነኝ እንት ነኝ ቆሮቆንዳ ነኝ ምናምን አይሰራም ቆሮቆንዳው መፈለግ ይችላል እዛ። አቤት ቁጥር አንድ በሉና ጻፉ በበደላችሁና በአጥያታችሁ ሞት አነበራችሁ። እቺ ነው ዛሬ ምን ማለት በበደላችሁና በአጥያታችሁ ሙታን ነበራችሁ በበደላችሁና በአጥያታችሁ ሙታን ነበራችሁ ሲል በመጀመሪያ ሰው የሚባለው ፍጥረት በእግዚአብሔር አምሳ ላይ ተፈጠረና በእግዚአብሔር አምሳ ላይ ተፈጠረ ሰዋዊ ወይም ሰባዊና መንፈሳዊ ህይወት ያለው ፍጡር ነው ሰው በእግዚአብሔር አምሳ ላይ ተፈጠረና ሰባዊና መንፈሳዊ ህይወት ያለው ፍጡር ነው ሰው ነገር ግን ባለመታዘዙ ምክንያት ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ግንኙነት እንደተቋረጠ እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል የምትጽፉ ሰዎች በዘፍጥረት መጽሐፍ ምራፍ 2 ቁጥር 17 እንደዚህም ደግሞ በዘፍጥረት መጽሐፍ ምራፍ 3 ቁጥር 4 በሮሜ መጽሐፍ ምራፍ 6 ቁጥር 23 እና በሕዝቄል መጽሐፍ ምራፍ 18 ቁጥር 4 ላይ እነዚህን ሐሳቦች ታገኛላችሁ በዘፍጥረት መጽሐፍ ምራፍ 2 ቁጥር 17 በዘፍጥረት መጽሐፍ ምራፍ 3 ቁጥር 4 በሮሜ መጽሐፍ ምራፍ 6 ቁጥር 23 እንደዚህም ደግሞ በሕዝቄል መጽሐፍ ምራፍ 18 ቁጥር 4 ላይ እነዚህ ሐሳቦች ይገኛሉ ይገኛሉ እግዚአብሔር ሰውን ከሄደን ገነት ባለመታዘዙ ምክንያት እንዳሰጣው የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ባይ ዘ ዌይ ከዚህ ጋር ታይዞ አንድ መሰረታዊ ዕውቀት ልስጣችሁ እ በዘፍጥረት መጽሐፍ ምራፍ 1 ላይና በዘፍጥረት መጽሐፍ ምራፍ 2 ላይ ያለው ሐሳብ የተለያየ ነው የሚል አስተምሮ ያላችሁ ሰዎች አሉ የዘፍጥረት መጽሐፍ ምራፍ 1 እና የዘፍጥረት መጽሐፍ ምራፍ 2 የተለያየ ቀን ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ዘፍጥረት መጽሐፍ ምራፍ 1 ዜና እናሰማለን በቅድሚያ ማርስተ ዜና ነው ቻፕተር 1 ቻፕተር 2 ዝርዝር ዜና ነው አርስተ ዜና ከዝርዝር ዜና በምንም የሚለይበት ነገር የለውም አርስተ ዜና ከዝርዝር ዜናው ቀንጨብ ተደርጎ ቀድሚያ ማወቅ በቅርሚያ እና ሰማለን ተክላይ ምስር ዶክተር አቢ ዛሬ ጅቡት ይነበሩ ይለና ከዛ አሜሪካ ይላልም አሜሪካ ዛሬ ዶናልድ ትራምፕ እና ሚስተር እንትና እንደዚህ እንደዚህ ብለው እንደዚህ ያሉ ይላል ከዛ አይኤስ እና እንትና ደሞ እዛ ጋር አፈነዱ ይላል ከዛ አሁን ደሞ ወደ ዝርዝር ዜናው እንገባለን ይላል ቻፕተር 1 አርስተ ዜና ነው ሰው ተፈጠረ ነው የሚል እንዴት ተፈጠረ ቻፕተር 2 አንብባ እንጂ ፈርስት ዴ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ቦዲውን ሰራውና ኔክስት ዴ እሚባል ታሪክ የለውም ከስድስተኛው ቀን በኋላ እግዚአብሔር ማንንም አይነት ፍጥረት አልፈጠረ ስድስቱ ቀን በቻፕተር 1 አልቋል በቻፕተር 1 ላይ አልቋል ግልጽ ነው ወይ ማወራ ማው እንን አሁን በነገርኳችሁ ሐሳብ እቤት ግቡና ቁጭ ብላችሁ ቻፕተር 1ን አንብቡና ቻፕተር 2 ጋር ስትገቡ እንዴት እንደሆነ እግዚአብሔር ሰውን ፈጠረው ሰውን ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠረው ብሏችሁ ሲያበቃ እግዚአብሔርም ከመድራፈር ሰው ወንድ ወሰደ እፍ አለበት ወንድ ብሎ ጠራው ሴት ብሎ ጠራው ከዛ በኋላ ስለጋ ብቻ ጉዳይ እናም ያለ ቻፕተር 2 ላይ ሲወራ ተሰሙታላችሁ ቻፕተር 2 ዝርዝር ዜና ነው ቻፕተር 1 አርስተ ዜና 
ሁለቱም ግን ያንድ ቀን ዜና ናቸው ያንድ ሳምንት ዜና ናቸው ምክንያት አለኝ ይሄን ምናገርበት ስለዚህ ሰው ሰባያዊና መንፈሳዊ ማንነት ያለው ፍጡር ነበር ይሄ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ባለመታዘዙ ምክንያት ተለያየ ሲለያይ እግዚአብሔር ከሄደ እንደነሰ ያሰጣው እንዴት ነው ያሰጣው ሌዘር ገዝቱ የኛ ሀገር ሰው ለልጁ ሌዘር የሚገዛው ሲያስመርቀው ነው ሲያባረው አይደለም ሲያባረው አይደለም ሌዘር የሚገዛው እግዚአብሔር ግን የሚገርም አባት ነው ሌዘር አልብሶ አዲስ ሌዘር ገዝቶ አልብሶ አባረው አስቦ እንግዲህ ሲያስመርቀ ደግሞ ምን እንደሚገዛል by the way እግዚአብሔር በጣም እኔ በጣም ይገርመኝ እዚህ ለምሳ ዘፍጥረት መጻፍ ስታጠናው እግዚአብሔርም እየረገመ እባብን በሆድ ይዳል በሆድ ዘመኑን ሁሉ በሆድ ይድ እባብ ከዚህ በፊት በሆዱ ማይል ከነበረ ብቻ ነው እርግማንም ይሆኑ እኔና አሁን እርገመኝና በእግሪድ እግዚአብሔር በሁለት እግር ያስኪድ በተለይ እርግማን አይደለም እየርኩና ድሮም እየርኩና አሁንም እየርኩ ነው እርግማንም ይሆነ ከዚህ በፊት ያለበረ ከዛም ሲሆንብ ነው አባብን ቦዲ ይዳሉ ቦዲ ይዳሉ አሎ ከዚህ ስለዚህ ከዛ ቤት ቦዱ አልነበረም ሄዶ በየጠረጥራለው ምክንያቱም በመጠርጠር መብተ የተጠበቀ ነው ለኔ ነው እዛው ጋር አድምጣችሁ በትክክል ስትስትስትስትሉት ማለት ነው ከዛ ሲረግም 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 ማጣ ሰው ጋር ደረሰ አጠለ ምን ነው እዚህ ያደረከው እኔ ምን አቃለው አባቡ ነው አሉ ይው ካንተ የተነሳለውና ምድር አሉ ምድር ሾክ ታብቀለ መረገም የነበረበት ቁሰው ምድር አለና ወለስ አንተ አለና አንተ ብሎ እንደ ማለት ነው እዚህ ጋር ተጣልቶ እዛ ጋር ቅጣት አንናን ሰዎች ይላሉ አዳምና ዮሐን ቻይናዊ ይሁን ኖሮ እኛ ለዚህ ሁሉ መከራ አንበቃም ነበር ለምን ሲባሉ ፍሬዮን ሳይሆን እባቡን ነበር የሚበሉት ይላሉ አንናን ሰዎች ግን እንኳን ቻይና ያልሆኑ ይሁኑ ይታወቅ ነገር የለም ፈጋ ግን ትሉ ብዬ ነው ዞሮ ዞሮ ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ጉንኝነት ባለመታዘዝ ምክንያት ሰው ምን አደረገ አጣ ባለመታዘዙ ምክንያት ባለመታዘዙ ምክንያት አጣ እግዚአብሔር ከሄደ እንደነታ አሰጠው ተለያየ ስለዚህ አንቀድም የነገርኳችሁን ጥቅሶች ስታጠኑ የሰው ልጅ መን ሰባዊና መንፈሳዊ ማንነት ያለው ፍጡር ነው በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ይሄ እንዳለ ሆኖ ደግሞ በአጥያት ምክንያት የመሞታችን ወይም ደግሞ ሙታን ነበራችሁ ሲል ጳውሎስ ይያለ ያለው ምንድነው የመሞታችን ዋንኛው ምክንያት አጥቂያት ነው አለመታዘዝ እንድንሞት ምክንያት ሆኖ ብን ማለት ነው መንፈሳዊ ሕይወቱ የሞተ ሰው ማለት ብላችሁ ጻፉ መንፈሳዊ ሕይወቱ የሞተ ሰው ማለት ከእግዚአብሔር የተለየና መንፈሳዊ ነገሮችን መረዳት ሆነ ማስተዋል የማይችል ሰው ማለት ነው መንፈሳዊ ሕይወቱ የሞተ ሰው ማለት ከእግዚአብሔር የተለየና መንፈሳዊ ነገሮችን ማስተዋልም ሆነ መረዳት የማይችል ሰው ማለት ነው መንፈሳዊ ሞት ውስጥ ያለ ሰው መጻፍ ቅዱሳችን እንደሚነግረን መንፈው ያላችሁ ሞት ማለት መለየት ማለት ነው ይሄ ደግሞ አካላዊ መለየትና መንፈሳዊ መለየት አሉ። አካላዊ መለየት የሰው መንፈስ ከሰው ስጋ ሲለይ ሲሆን መንፈሳዊ ሞት ደግሞ የሰው መንፈስ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ፌሎሺፕ ሲያቋርጥ ማለት ነው ስለዚህ ሞት ሁለት አይነት ሞት ነው አካላዊ ሞት አለ እንደገና ደግሞ መንፈሳዊ ሞት አለ መንፈሳዊ ሞት ማለት ሰው ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ግንኙነት ሲቋረጥበትና መንፈሳዊ ነገሮችን መረዳትና ማስተዋል ሲያቅተው ማለት ነው ከዚህ ጋር በተገናኘ እኔ ምደነቅበትና ምገረምበት ነገር በስጋ የሞተ ሰው ከሰውነቱ የሚመጡለትን መልክቶች ሰምቶ ምላሽ ሊሰጥ እንደማይችል እንዲሁ በመንፈሳዊ ህይወቱ የሞተ ሰው ከእግዚአብሔር የሚመጣለትን መልክት ሰምቶ ምላሽ መስጠት የማይችል ሰው ማለት ነው በስጋ የሞተ ሰው በሰውነቱ የሞተ ሰው የመብላትም የመጠጣትም ፍላጎት እንደሌለው ህመም እንደማይሰማው ልክ እንደዛ እንዲሁ መንፈሳዊ ሞት ውስጥ ያለ ሰው ማለት ደግሞ እየተባለ ያለው ለመንፈሳዊ ነገሮች ምንም አይነት ምላሽ የሌለው መንፈሳዊ ነገር የማይረበው መንፈሳዊ ነገር የማይጠማው መንፈሳዊ ህመም የማያመው በስጋ የሞተ ሰው ከሰውነቱ ለሚመጣለት መልእክት ምንም ምላሽ እንደማይሰጥ እንደዛ መንፈሳዊ ህይወቱ የሞተ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ዲስኮነክት ያደረገ ፌሎሺፕ የሌለው ሰው ምንም አይነት ምላሽ ለመንፈሳዊው ዓለም መስጠት አይችል 
ይሞተ ሰው አይታችሁት ሆነ በታለቅሱለት ብትፈርጡለት ወይ ወይ ብትሉ ምን ተባብለን ነበር ምን ተባብለን ነበር ብትሉ አይሞቀውም አይደንቀውም አይ ምንም ጻድ ምንም አልተባባልንም ምንም ጻድ ዘም የኔ አባት ሞቶ የጎረቤታችን ልጅ በስንተኛው ቀን ነው የመጣው መጣ ምን ተባብለን ነበር ምን ተባብለን ነበር አለ እኔ አባቴና ቆአሎ ምንም አይሎም ይሄ ሰው ይያልኩ ምንም አይሎም ይሄ ሰው አይደን ቀውም አይበርደው ምንም አይመስለው እኔ በጣም የደነቀኝነት ምክንያቱም መጥተውላችሁ ሞቷልና ነው ሐውራ ጳውሎስ እንደዚህ ይላል በበደላችሁና በኃጢያታችሁ ሙታን ነበራችሁ ብሎ ሲል እሚገርመ ቲቺንግ ሰምተ ሪስፖንስ ልሰጠማ ትችል ሰው ነበር ቲቺንግ ሰምተ ሎ ሰምተ የፈለከው ጉዳይ ቢወራ የትኛውንም አገራዊ አጀንዳ ቢወራ ሪስፖንስ ልትሰጠማ ትችል ሰው ነበር አማይረባው ማይጠመው በጣም ይደንቃችኋል ቅርቅር ይላችኋል መንፈሳዊ ነገር መስማት የእግዚአብሔርን ቃል መስማት የጸሎት ዲማንድ ማድረግ ህልውናው ለማሽተት መፈለግ ይሄ በህይወት እንዳላችሁ ማሳያ እንደው ተቀላችሁ ጉባኤ ሲናፍቃችሁ አምልኮ ሲናፍቃችሁ ወርሺፕ ሲና ወንድሞች ሲናፍቃችሁ ኢየሱስ የሚወራበት ጉባኤ ሲናፍቃችሁ ምክንያቱም ሳት በሉ አንድ ቀን ብትቆዩ ማንንም ደውል ሳይደውልላችሁ ሆዳችሁ እንደሚነግራችሁ እንደዛ በህይወት አላችሁና ተሰማላችሁ ይጮሃል ሰውነታችሁ ውሃ ያስፈልጋል ምግብ ያስፈልጋል እንደሚል በአካላችሁ ላይ በህይወት ካላችሁ እንዲ እንደምትሰሙልክ እንደዛ በመንፈሳዊው ዓለም በህይወት እንዳላችሁ መታቆት ከፍተኛ ሃንገር ይዛችኋል ረሃብ ይዛችኋል ቸርች መቼ እንደምትሄዱ ይናፍቃችኋል ጉባኤ ይናፍቃችኋል ሲዘመር ሲዘመር ይናፍቃችኋል ምንም ሆኑ ሪስፖንስ መስጠት ይችላልላችሁ ማለት ነው ታውቃላችሁ ሰው ድነት ካላገኘው ውስጣ ህይወቱ ልክ እንደዚህ ነው ለመንፈሳዊ አካላቱ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ህይወትን ካልሰጠው በስተቀር ሰው በስጋ ሰውነቱ ሲሞት ምንም አይነት ምላጭ ከሰውነቱ ለሚመጣው ጥያቄ መልስ እንደማይሰጥ እንደዛ እሚገርማችሁ ስብከት ሰምታችሁ እጃችሁን ያነሳችሁት ለሞተው መንፈሳዊ አካላችሁ ህይወት ስለዘራበት እንጂ ጥሩ አንደርስታንዲንግ ጥሩ የመረዳትና ሪስፖንስ የመስጠት አቅም ስለነበራችሁ አይደለም እናንተ ቤት የናንተ ወንድም አብሮ አደጋችሁ ያክስታችሁ ልጅ ኢሚገርም ፕሪቺንግ ኢሚገርም ቲቺንግ እየሰማ ሴንስ ለሲሆን ሪስፖንስ ማይሰጥ ሲሆን እንደውም እብሪተኛ እና ቲቪተኛ እንደውም ፌዘኛ ሲሆን እሱ ባፌዘበት ሙድ ባያዘበት ስብከት አንተ እንባ በእንባ ይሆንከው በመንፈስክ ላይ ይወዘርቶ ብኖ አሜን ባል አሜን ይወዘርቶ ብኮ ነው ትሰጣለህ ሪስፖንስ ትሰጣለህ ምላሽ ትሰጣለህ ቢኮዝ ሰው በእግዚአብሔር አማካኝነት በጣም ይገርማችሁ ነገር ልንገራችሁ ለመንፈሳዊ አካላታቸው እግዚአብሔር ይያውነትን የሰጣቸው ሰዎች በስብከት በኩል ወደ ክርስቶስ ለማመጣለን እንጂ እኛ ሰብከን ለመንፈሳዊ አካላቻችሁ ህይወት እምንሰጣቸው ሰዎች አይደለም ለዚህ ነው ታቀላችሁ መንፈሳዊ ነገር ምንም ብርቃቸውም ድንቃቸውም ካሎኑ ቤተሰቦች ተወልዳችሁ እሚያንቀጠቅጣችሁ ምን አጠፋው ምንም ደስ ይለኛል በህይወት አለ ህመም ይሰማል ኢላህ አላኪም እንደዚህ እንደዚህ ጣትን እየነካ የሞተ ጣት ምንም ህመም ይሰማዋል ምንም ሞቷልና ምንም ቅመም አይሰማው ይበልዛል እንደውም ስለዚህ እቺ ነገር ሞቷ ከቀጠለች ጥሩ ስላልሆነ ጋንግሪን ጣት ላይ ሆነ ተቆርጧል ለግር ላይ ሆነ ተቆርጧል ለዚህ ላይ ሆነ ተቆርጧል አንጀት ላይ ሆነ አትቆርጠው ሚቆርጣል ስለዚህ አኪሞቹ ቶሎ ብለው ማይኖር ነገር ያሰግዳሉ አቤት እጄ እንዳለ በህይወት እንዳለ መታቆት እኮ ስለተንጠለጠለ አይደለም ካይምሮ የሚሰጠው ተዛዝ ወደ ድርጊት መለወጥ ሲችል ብቻል ዘርጋ አሁን እኔ አይምሮ የሳያዘው እጄ ቢዝ ዘርጋ ምን ትልላል እስማአን ነው ትለው በሰው ማሉ ለለ ቄሱ ጋር ቆሞ ሁሉ በቦክስ በለ በስማአን ጥሩ አንድ በመሰረቱ ብዙዎቻችሁ እዚህ ውስጥ ግማሾቻችሁ ፈላስፋ ኦሾ ራሱ ከናንተ ነን ፍልስፍና የሚማሩ ግማሾቻቹ ራምፓ ግማሾቻቹ ብዙ ነገር ይሆናቹ አቤት ሙራዊት ንታኔ እንሰጡ ሰዎች 
እኮናችሁ በመንፈሳዊው አካላችሁ ላይ ህይወት ሲዘራባችሁ ይወላችሁ ልክ አምስቱ የሰሜን ተዋሳታቸው አክቲቭ ሲሆኑ ጫው ቴስት እንደምትለዩት እንደ ከዛ ህይወት ስለዘራባችሁ ህይወት ያለውን ቃል አይደንቲፋ ማድረግ ይቻላችሁት አውራ ጳውሎስ ምንድነው ይያለ ያለው በኃጢያታችሁና በበደላችሁ ምክንያት ሙታ ነበራችሁ ብሎ ሲል ከመንፈስ ዓለም ለሚለቀቀው ከእግዚአብሔር ለሚመጣ የትኛው መልእክት ሰምታችሁ ሪስፖንስ ማሰጡ ማይሞቃችሁ ማይደንቃችሁ አይታችሁ አንድ አንድ ጊዜ መንገል ላይ አንድ ቀን ሰብክ ያለው ቆም እዚ ቦሌ ድልድይ ያከባቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ምናም በኢየሱስ ሳወራ ጆሮዋን ይዛ አቤት ግን በፍቅር እስከ መቃብርና በታይታኒክ ፊልም ፎጣ ያዙ አንድ ቲያትር ሰባት ጊዜ ገብቶ የሚያለቅሱ አቤት በግር ኳስ ተጫዋች የሚያለቅሱ ማይክል ጃክሰን ሲመጣ ፌንት የሚበሉ ወደ በዛውም እኮ ወደፊት ቢሆን ጥሩ በኋላ ዳንስ እንደዚህ ሰው በኋላ ዳንስ ይወድቃል በእናት ደንሶባቸው ሞተኩ ኦ ምናም ብሎ ፌንት ምናም የሚሆኑ ሰዎች አየ ለመን ለዚ ለጨለመው ዓለም ንቅ ሰይጣን ንቅ አርጓቸው መንፈሳዊውን ዓለም መለኮት ብቻ ሴንስ እንድታረጋው ካል ሰጠ አንተ እሱ ራሱ እስ ኢሚገርም ኮስጦታኩ መንፈሳዊ ነገር ዲማንድ እንድታረክ መንፈሳዊ ነገር ፊል እንድታረክ በህይወትክ ላይ የተደረገው ስጦታ ኢሚገርም ነው አሜን ፓል አሜን ሴንስ እንድታረጋው አለ በለዛቁ ሚገርም የተንዘፈዘፍክ የተሰበክ ቻይና ያው 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 ሚለ ቢመስለ ስብከቱ አንተ ግን ትለየዋል አባቴ እኔ ጌታ ትላለ እኔ ጌታ ምን ሆነ ነው ፊት እንደዚህ ዶንኪ ፌስ እየመሰለው ሲሉ ሰሞኑ ቸርች አለልኩ ምናም ትላለው እየተንፈዋቀክም ቢሆን ቸርች አጥቀር ደክም አህም እንኳን ቢሆን እንደዚህ ያልክ ለአባታችሁ ነው ወይ ቢመጣ አጥቀሩ ሹራብ አርገ አጥቀሩ ምጽፉ ሰዎች ካላችሁ ሞት ሁለት ነው አካላይ ሞት አለ መንፈሳይ ሞት አለ አን ነገር ልንገራቸው በበደላችሁና በአጥያታችሁ ሞት አንነበራችሁ ሲል ጳውሎስ መኖር ያቆምን በድን ነበርን ይላል አይደለም መኖር ያቆምን በድን ነበርን ይላል አይደለም ከእግዚአብሔር ህይወት ርቀን በሚኞታችን ምንንቅ በዘበዝ በመንፈሳችን ላይ ሞት የነገሰብን ሰዎች ነበርን ማለት ነው ከእግዚአብሔር ህይወት የራቀንና በገዛ ምኞታችን እየተቀበዘበዘ በመንፈሳችን ላይ ሞት የነገሰብን ሰዎች ነበርን ማለት ነው በበደላችሁና በአጥያታችሁ ሞት አንነበራችሁ ማለት በድን ነበራችሁ መኖር ያቆማችሁ ይላል አይደለም ጌታ ይባረክ አሜን ነው ያልዳነ ሰው ያልዳነ ዘመዳችሁ ያልዳነ ጓደኛችሁ በሽተኛ አይደለም ሞት ነው ሞት የሚለው ነግሪኩ የሚለው ዘ ዎኪንግ ዴድ ነው ወካ ያረጋል ግን ዴድ ነው ዘመድ ሊሆን ይችላል አክስት ሊሆን ይችላል አጎት ሊሆን ይችላል ሙት ነው በበደላችሁና በአጥያታችሁ ሙት አንነበራችሁ በሽተኛ ነበራችሁ አይደል ምለው ደካማ ፍጥረት ናችሁ አይደል ምለው ሙት አንነበራችሁ አንዱ ከሌላው ሚለየው በመበስበስ ደረጃው እንጂ በሙትነቱ አንድ ነው ከዚህ አንጻር ዓለም በቁማቸው የሞቱ ሰዎች ያለችባት ትልቅ መቃብር ነች የሚገርም ካዲላክ የሚነዳ ሙት ሚጋር መጣላን ሱፍ ያረገ ሙት የሙት ምንም መንፈሳዊ ዓለም ሴንስ ማድረግ የማይችል ከእግዚአብሔር ህይወት የተፋታ የራቀ ህይወት ያለ ከእግዚአብሔር ከቃሉ ይልቅ ለጠርሙስ አንገት የቀረበ ቸርች ለሱ አላቀርነትና ፋሽን ፋሽን የሌለው ከቆርቂ ጋር የሚጠረግ ሙት ዘንጦ ገብቶ ተጠርጎ የሚወጣ ሙት አቤት ብዙ መኪና ያለው ሙት የመበስበስ ደረጃ ልዩነት እንጂ በሙትነት ሙት ሙት ነው ድሮ የሞተ ከዛ የሞተ ሰሞኑ ነው የሞተ ሙት ሙት ነው ልዩነቱ የመበስበስ ደረጃው ነው ጓደኛ ነው ፍቅረኛ ነው ያላመነ ሰው እጮኛ ያስክ ያሽ ሙት ሙት ቦይፍሬንድ ያሽ እንጀራ እሚበላ ሙት ቦይፍሬንድ ያሽ 
ምናልባት ወርጫለው መኪና ያለው ሊሆን ይችላል ግን መጻፍ ሚለው ሙት ሙት ነው ሙት በቁማቸው የሞቱ ሰዎች የሞሉባት ታላቅ መቃብር ነች ዓለም ለዚህ ቆን እኔ ቆም ይገርመኝ አላዛር ኢየሱስ ወደ መቃብር ሄዶ ወደ መቃብር ሰፈር ሄዶ አላዛር ናውጣ ብሎ ሲለው መቼም አይዩዳዊ አንድ አላዛር ብቻ ነው ያለው ብያ ለምን ማንዴ ዮናታን ብቻ አይደለም ያለው ብዙ ዮናታን ብዙ አበበ ብዙ ከበደ ብዙ ብዙ ሰው ብዙ አላዛር ሞተው አሉ አላዛር ናውጣ ብሎ ሲለው ይወጣው ቃል ይዞ ሞተው አላዛር ሌላ አላዛር ባላዛር ተታቆ አልወጣምኩ ቃል ይዞ ሞተው አላዛር ነው ይወጣው በኔ ምነት የኢየሱስ ወዳጅ አላዛር ነው ይወጣው ይወላጩ ሌላውን ተውት መንፈሳዊ ነገር ዲማን እንድታረጉ የተሰጣችሁ ህይወት ራሱ ምገርም ይወት ራሱ ያስፈልገኛል ማለታችሁ ባይብል ስለዚህ ያስፈልገኛል ጸሎት ያስፈልገኛል መኖ ራብ ይሰማኛል ብላችሁ ማለታችሁ በህይወት እንዳላችሁ ራሱ መታወቀው በዛ ጌታ ይባርክ ባደኛ ጢሞቴዎስ መጻፍ ራፍ 5 ቁጥር 6 ላይ በህይወት ሳሉ ሞተዋል ሚል ቃል ታቀላችሁ በህይወት ቆሞ ሞተዋል ይላል ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ፌሎሺፕ ነው መሞቱና ለመሞቱ የሚታወቀው ከእግዚአብሔር የተፋጣ ሰው የሞተ ነው የሞተ ሰው ነው አሻንጉሊት ባለው በቡቲኩ በር ላይ እንደሚቆመው ብሎ እንደሚቆመው አሻንጉሊት ባለ የዘነጣ አሻንጉሊት እግዚአብሔር ወንድን ያለው ከዚህ በበላቀ ሞትን ትሞታ አለ አለው ሰው አረዘ ፍጥረት መጻፍ 2 2 17 ሰይጣን ምን አለ አት ሞቱን ከዚህ በበላቹ ቃል አለ በመሰረቱ ሰይጣን እኮ ያጣው ነገር ነው በሰሚን በቀለው ስቆ እንደ እግዚአብሔር መሆን ፈልጎ የተባረረው ራሱ እንደ እግዚአብሔር መሆን ፈልጎ ስለዚህ በራሱ ሞከሮ ያቃተው ነው በሰው ይመጣው አት ሞቱ ማለ ከዛ በበሉ ከሞቱ ሰዎች ሞቱ ሲባል የዛን ቀን አፈር ውስጥ አልገቡ ሞት ከእግዚአብሔር መለየት ነው መንፈሳዊ መሞት ከእግዚአብሔር መለየት ነው ከዛ በኋላ በርቀት በአካልም ሞቷል በመሰረቱ አንድ አንድ ጊዜ በክርስቶስ ኢየሱስ መርገም ሁሉ ተሽሯል ብላችሁ መታመኑ ሰዎች ማመን መብታችሁ ሴት ልጅ ግን ስትወልድ በመጥነ ምትወልድ ስቲል አመጣው ካላማቱም በሴስ ነው የሚወልዱት ሁሉ መርገም ተሽሯል ብለ ለተል አትሽል ኮምፕሊት የሆነ ሆሊነስ ኮምፕሊት የሆነ ላይፍ ምትኖሩት በክርስቶስ ምጽአት ነው በየነ ማመነው ስለዚህ ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት ከእግዚአብሔር ጋር ተላይቶ የነበረው ህይወቱ ቀጠለለት በዘፈጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 መሰረት ከዚህ በበላ ቀን ሞትን ተሞታል አለው ከዛ በላ ከእግዚአብሔር ጋር ተላይየ ተላይየ ሙታን ነበራችሁ ሲል አውሪያ ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች የሚነግራቸው ነገር አለ ምንም አይነት ነገር ምላሽ መስጠት ማትችሉ በድን ይሆናችሁ ከእግዚአብሔር ህይወት ርቃችሁ እየተቀበዘበዛችሁ የነበራችሁ የገዘምኞታችሁ የሚያቀበዘበዛችሁ ሰዎች ነበራችሁ ነው የሚለው ከዛ ደግሞ መንፈሳዊን ሞት አካላዊ ሞት ስጋይ ሞትም ተከትሎታል ከእግዚአብሔር ህይወት ሰዎችን ለማውጣት የሚሰራ ሶስት ኃይል አለ ብላችሁ ጻፉ አዳምና ዮሐንን ከእግዚአብሔር ፕሮግራም ያውጣቸው ጉዳይ አለ ከዛ ተነስቼን ምንግራችሁ ሰዎችን ከእግዚአብሔር ፍቃድ ለማውጣት የሚሰራ ሶስት ኃይል አለ የመጀመሪያው ዓለም ነው ሁለተኛው ሰይጣን ነው ሶስተኛው ስጋ ነው ዓለም ሰይጣን እና ስጋ እነዚህ ሶስት ኃይላት ናቸው ሰዎችን ከእግዚአብሔር ፍቃድ ለማውጣት የሚታገሉ ሶስት ኃይላት ናቸው ዝቅ ብሎ በዚህ በኤፌሶ መጽሐፍ ምን እንደሚ ለው እና ተከፍታላችሁ ኤፌሶ መጽሐፍ ምን እንደሚ ለው በኤፌሶ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ በበደላችሁና በአጥያታችሁ ሙታን ነበራችሁ በርሱ በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙ ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነ በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፍቃድ በፊት ተመላላሳችሁባቸው ይላል ሙታን ነበራችሁ ሙታን ስትሆኑ ለእግዚአብሔር ህወት ለእግዚአብሔር ፍርአት ለእግዚአብሔር ሐሳብ ምላሽ ማትሰጡ ይልቁኑ ከእግዚአብሔር ርቃችሁ በስሜታችሁ ከእግዚአብሔር ርቃችሁ በገዛ ፍቃዳችሁ ትቀበዘበዙ የነበራችሁ ሰዎች ናችሁ ይሄን ነው ሙታን የሚለው እንጂ እንጀራ ማጥበሉ ልብስ ማጥለብሱ ማታገቡ ማትወልዱ ማትማሩ ሰዎች ናችሁ ማለት አይደል መቃብር የገባችሁ ሰዎች ናችሁ ማለት አይደል መንፈሳችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ፈሮሽ ማድረግ ያቆማችሁና ይሄንን ጉዳይ ዲማንድ አድርጋችሁ ማታቁ ሰዎች ነበራችሁ ሆኖም ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ህይወት እንዳገኘን ዝቅ ብሎ ይናገራል ከዛ ቀጥሎ ምን እንደሚለው በዚህ ዓለም 
ባሎ መንፈስ ይላል በዚህ ዓለም ሶስቱ ሰዎችን ከእግዚአብሔር ፍቃድ የሚያወጡ ጉዳዮችን ኃዋርያ ጳውሎስ በዚህ ቦታ የሚጠቅሰው የመጀመሪያ ዓለም ነው ዓለም የሚለው ጉዙን ስፍራ አይደለም ጉዙን ኮስሞስ የሆነውን አይደለም ጂኦግራፊውን አይደለም ዓለም የሚለው ዓለም የሚለው ለሰይጣን ስርዓት ለሰይጣን አገዛዝ ራሱን የሰጠውን የዚህን ዓለም ህይወት ነው የሚናገረው 